，为什么饭店的红烧牛肉那么入味好吃？和家常的做法相比，有没有什么独家秘诀呢？其实总体流程是差不多的，但是相比之下又有四大不同。大家好，我是大叔阿斗，今天给大家分享一款好吃又入味的顶级红烧牛肉的做法，并给您揭秘炖肉不老不柴的秘诀。让您炖出的牛肉又嫩又烂又入味，弹性十足又不失口感，关键还牛肉味十足。首先准备两斤新鲜的优质牛腩，牛腩是牛身上牛肉味最浓郁的部位，它肥瘦相间，筋膜交错，弹性十足。有了这些优点，才可以保证把牛腩炖烂之后也不会散。下一步，我们把牛腩改刀切成大一点的块。不知道您是否有这样的疑惑：为什么有些人炖的牛肉比较嫩，而有些人炖的比较老呢？关键在于温度的把控。其实不管什么肉类，含水量都是很高的。正常的牛肉含水量在百分之七十左右。那么为什么不管怎么挤都挤不出来多少水分呢？那是因为水分都被锁在一束束的肌肉纤维里面。它的主要成分是蛋白质，一旦加热后，蛋白质就会发生变性，失去了弹性，也失去了锁水能力。所以烹饪的火候和时间特别重要，温度控制得好，水分流失少，炖出的牛肉富含水分，吃起来才会嫩。反之，牛肉就会老的咬不动。其中最关键的就是要避免温度的急剧变化，一定不能快速降温。大块的牛肉比小块的牛肉更容易锁住更多的水分，吃起来也更过瘾。既然是新鲜优质的牛腩。就无需浸泡了，把它简单清洗后，就冷水下锅焯水。大家无需担心会损失牛肉的鲜味，因为这一锅煮牛肉的原汤是要保留的。炒锅中加入几个生姜片，加入几个大葱段和一大勺的料酒。重点来了，我们一定要开小火慢慢的煮沸。虽然这样煮开的时间更长，但是也能更好的去除血水和杂质。等水快沸腾后，立刻调成大火，让血沫更容易聚集在一起。水开后，用漏勺撇去浮沫，我们尽量撇除干净一点。再煮三分钟的时间，就把它们都捞出来，放入温水里面，然后还是用流动的温水把它们清洗干净。这里切记不要用冷水，刚出锅的牛腩还是很烫的。如果用冷水清洗，因为剧烈的温差变化会发生热胀冷缩，导致牛腩脱水，从而口感发柴。洗净后，把它倒入肉盘里面，沥干表面的水分，这样待会炒的时候才不会造成热油飞溅。锅中的原汤里面还是有不少血沫的，我们朝锅中淋入一些冷水，让残余的血沫快速的沉淀下去，然后静置一会儿，让杂质慢慢的沉入锅底。准备一个大盘，放上一个漏勺，汤倒出来过滤一下，最后点杂质倒掉不要，就得到了牛肉味十足的原汤。第一个不同，使用香料更丰富。准备一个大碗，加入八角两克、桂皮两克、小茴香三克、花椒三克。香叶零点五克，去籽草果零点五克，白胡椒粒两克，山楂两克，山奈一克，凉姜一克，白芷零点五克，陈皮零点五克。这些香料虽然数量多，但是用量都很少，一定不能掩盖住牛肉本身的香味。先加入适量清水，抓洗一下，洗净后倒出脏水，重新加入六十度左右的温水。把它们浸泡十分钟的时间，这样可以减少一部分的药味，也能减少一部分的苦涩味。十分钟后倒出来沥干水分，把香料装入一个纱布袋子里面，准备一点生姜片，大约三十克，再准备一点大葱段，大约三十克，也一起放入纱布袋子里面，这样可以方便后期，轻松的把它们都挑出来。做出的红烧牛肉不会沾上一些香料残渣，从而影响成品的美观和口感。下一步我们炒个糖色。锅中加入适量的植物油，加入小半碗的清水，再加入多一点的黄冰糖，大约八十克。我们今天用油水混合的方式炒糖色，前期可以用大火，因为有水的存在，黄冰糖很快就融化了。随着不断的加热，水分逐渐蒸发，一旦变成浅黄色，就需要立刻调成最小火，并且用勺子不断的搅拌，让它们受热均匀。随着加热的持续，颜色也会逐渐的加深，从香油色逐渐变成浅棕色。然后变成枣红色，一旦变成枣红色，就要特别注意了。当出现很多小泡和白色蒸汽的时候，我们迅速倒入沥干水分的牛肉块，快速的翻炒，让牛肉块上色。这个时间窗口很短，一定要把握准时间，千万不能把糖色炒出黄色烟雾。只要出现了，就是炒过了。我们本着一个原则，宁可把糖色炒嫩一点，也千万不能炒老了。炒嫩了，最多会有甜味。
，而草老了一定会发苦。大约翻草两分钟后，牛栏就完全散色了，同时也编草出它内部的水汽，并且表面也变焦了。这就是第二点不同，不加老抽，只用糖色。我们把它们倒入一个高压锅的内胆里面。下一步，我们开始炒红烧牛肉的酱料。炒锅中加入适量的油，这个油看上去平常无奇，其实是特制的香料油。这便是第三个不同，炖牛肉使用香料油。它是经过加工之后的油，用它浸杂过洋葱、大葱、生姜丝、小葱白和香菜，故而香味特别丰富。此时屏幕上出现的就是香料油的详细配方，大家可以参考一下。油热后，我们加入三种酱料，加入两大勺红油豆瓣酱，大约六十克；加入一大勺黄豆酱，大约三十克；加入一勺甜面酱，大约十五克。它们的比例是四比二比一。先用小火把酱料炒干炒香。炒出内部的水汽，并同时去除让人不愉快的豆腥味。等到酱料散发出浓郁的香味，我们就可以加入过滤好的牛肉原汤了。还是那个原则，最后一点带杂质的原汤倒掉不要。下一步把料包放进去，然后开大火把汤汁煮沸。水开后再煮五分钟的时间就可以关火了。再把汤汁倒入高压锅里面，然后盖上盖子，压十到十五分钟的时间。等待的时间，我们准备一些配菜，准备一斤清洗干净的土豆。用刮刀刮去外皮，全部处理完成后，把它们改刀切成大小均匀的小块，尽量和牛肉块的大小差不多。切好后，先放一旁备用。再准备两根清洗干净的胡萝卜，也用刮刀刮去外皮，然后改刀切成小块。准备一些青椒块，用来增香和提味。再准备几颗去皮拍扁的大蒜。最后根据您吃辣程度，准备适量的干辣椒。锅中加入适量的植物油，油温五成热，放入土豆块，把它煎一下。土豆煎一下或者炸一下，能够在表面形成脆皮，会阻止内部的淀粉外泄，吃起来会更粉更香。一直煎到它表面金黄，就捞出来沥油备用。做完这些事情，我们的牛肉也炖好了，把它重新倒回锅里面，开大火加热。水开后，先把胡萝卜放进去，煮十到十五分钟的时间，把它煮断生。一边加热一边调味，根据个人口味，加入适量的生抽，增加酱香味。再加入点黄冰糖，增加回甜味。先把香料包拿出来，再把炸好的土豆块倒进去，再煮十分钟的时间。五分钟后就可以一边煮一边收汁了。煮到汤汁快收的差不多了，我们这时就可以加入鸡精和味精了。然后倒入全部的干辣椒、青椒块以及拍扁的大蒜，保持大火，略微翻炒一下，把它们炒断生。就可以关火了，余温会持续加热。上桌吃的时候口感刚刚好。准备一个大盘，把牛肉装在盘中，最后加入点香菜点缀一下，一道肉香四溢的红烧牛肉就完成了。牛腩软烂入味又弹牙，香味丰富，回味无穷。我是大叔阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。